Thiền sư Trung Phong trong tam thời hệ niệm nói rất hay Tâm ta chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà chính là tâm ta Nơi này là tịnh độ Tịnh độ là nơi này Tâm thái chúng ta vừa điều chỉnh Phải điều chỉnh như thế nào? Để chúng ta đến thế giới cực lạc Đến ngày nào đó Chúng ta nhìn thấy được Tất cả những cảnh quan mà sáu căn nhìn thấy được Toàn là Phật A-di-đà Chúc mừng quý vị Quý vị đã đến thế giới cực lạc rồi Quý vị nhìn thấy tất cả mọi người là Phật A-di-đà Biến hóa ra Là thật không phải giả Nhìn thấy tất cả động vật có cây hoa lá núi sông đại địa tất cả những hiện tượng đều là phật a di đà biến hóa tạo tác ra chúng ta cung kính lễ bái xưng tán cảm ơn Quý vị thật sự thấy được Thế giới cực lạc Thế giới cực lạc chính ngày trước mặt Cho nên Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước là đúng Có vọng tưởng phân biệt chấp trước Vừa rồi chúng ta nói Những thứ này là tạo nghiệp Có những thứ này Quý vị làm sao mà không tạo nghiệp được Khởi tâm động niệm là tạo nghiệp Phân biệt chấp trước là tạo nghiệp Toàn là tạo nghiệp Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp lục đạo luân hồi Không chấp trước nữa Không tạo nghiệp luân hồi nữa Quý vị tạo nghiệp tứ thánh Pháp giới Còn có tứ thánh Pháp giới Không tạo nghiệp luân hồi vẫn là tạo nghiệp Không phân biệt nữa Công phu nâng cao rồi Đó là Bồ Tát Không còn phân biệt nữa Trú tại Hai tầng trên thập Pháp giới Phật và Bồ Tát trong thập Pháp giới Chưa kiến tánh Chưa ra khỏi thập Pháp giới Sư gọi là tương tự tức Phật Suy là Bồ Tát Trong Kinh giáo Đại Thừa nói Quý vị là quyền giáo Bồ Tát Vì sao vậy? Vì quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm buông bỏ rồi Quý vị là chân Phật Quý vị không phải là giả nữa Lúc này quậy thật báo trang nghiêm hiện tiền Quý vị ngay đây thấy được thế giới cực lạ Quý vị ngay đây thấy được Phật A-di-đà Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất hay Nhớ Phật niệm Phật hiện tại đương lai Nhất định thấy Phật 